السلام علیکم میں ویری گڈ مارننگ زاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن اور آج میرے حال احوال کچھ بہتر ہیں چھٹی کے بعد عموماً آپ تھوڑے فریش ہی آتے ہیں کچھ لوگ فریش نہیں ہوتے ان کا دل کر رہا تھا ایک آدھ چھٹی اور مل جاتی تو کوئی بات نہیں لیکن میں آج تھوڑی فریش آئی ہوں اور میں زیادہ انرجی کے ساتھ آئی ہوں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں میں ڈاؤن تھی تو آج میں سوچا کہ نئے انرجی کے ساتھ جانا چاہیے جناب آج کا شو ہمارا آج یوزول ہوگا ہیلتھ ریلیٹڈ اور آج ہم آپ کو بڑے زبردست میں باتوں سے ملوانے والے ہیں اور آج کا ٹاپک بھی ہے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہونے والا ہے وہ بھی نیوٹریشن پہ ہے اور بریکفاسٹ جو ہے ناشتہ اس کی اہمیت پہ آج ہم بات کریں گے دو مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی امبارسمنٹ ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں بہت سارے لوگوں کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری بھی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جناب اب آج کل ہم ہمیشہ ہر ڈاکٹر اور ہر بندہ آ کر یہی کہتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت کم ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت سارے مسائل کا حل ہے اب ایون آپ اگر ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ویٹ لفٹنگ بھی اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ ابھی آپ کو جو میں بتانے والے ہوں یہ کیٹیگری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں کہ آپ نے باڈی بنانے کی ویٹ لفٹنگ کرنی ہے آپ نے فٹ رہنے کے لیے بھی ویٹ لفٹنگ کرنی ہے جناب ویٹ لفٹنگ جو ہے وہ آپ کے کارڈیو یعنی کہ آپ کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے ایک فائدہ مند ورزش بھی ثابت ہوتی ہے عموماً کہا جاتا ہے وزن یا ویٹ لفٹنگ کرنے کے عادی دل عادت جو ہے دل کی صحت کے لیے جوگنگ یا چہل کرنے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یہ میں بالکل نہیں کہہ رہی یہ ریسرچ کہہ رہی ہے ہر قسم کی جو ورزش ہے وہ آپ کو امراض قلب میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم تو کرتی ہے مگر اگر آپ ویٹ لفٹنگ کی بات کریں یا پریس ایپس جوگنگ کی بات کریں چہل قدمی یا سائیکلنگ وغیرہ اس کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے اس طرح سے جو اگر آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کو بہتر کرتی ہے جس سے دل تک جو آکسیجن ہے وہ ایک اچھی اماؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے اور جسم آپ کی جو مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایون آپ کے آرگنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی بہت ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں اور ویٹ لفٹنگ ان میں سے ایک ہے جو آپ کے دل کو مضبوط کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جو امراض قلب ہیں ان کا باعث بننے والے عناصر کی بات کی جائے جیسے بلڈ پریشر ہے اوبیسٹی ہے ڈائبٹیز ہے ہائی کولیسٹرول ہے ان تمام لوگوں کا جب جائزہ لیا گیا تو ان پر ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو مد نظر رکھ کر ان کے اثرات کو دیکھا گیا تو پازیٹیو رزلٹ یہ آیا کہ جو بالغ افراد ویٹ لفٹنگ یا تھوڑی سخت قسم کی جسمانی سرگرمیوں کا حصہ بنتے تھے ان میں جو دل کی بیماری ہے ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ تھوٹی سے سیونٹی پرسنٹ تک ان کا ریسٹ جو ہے وہ کم پایا گیا اس لیے لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ہر طرح سے کریں چونکہ ویٹ لفٹنگ آپ اپنی اولی ایج میں کریں ویٹ لفٹنگ میں نے وہی بتایا کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک پراپر انسٹرکٹر اس کی جو ہے آپ کنسلٹیشن کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنائیں ایون واک بھی ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کو ریس کو کم کر دیتی ہے آپ فٹ بھی رہتے ہیں ہیلدی بھی رہتے ہیں فریش بھی رہتے ہیں اچھا جناب یہ تو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو بتا دیا اگلی ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو میوزیم وزٹ کرنا اپنے آپ میں ایک ڈفرنٹ سا تجربہ ہے ایک ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کی اور اتنی ڈفرنٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن جناب یہ جو ایک عجائب گھر ہے میوزیم جس کے ہم بات کرنے والے ہیں امیرکن اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا اس کے شہر سین فرانسسکو میں ایک انوکھا ترین میوزیم کھولا گیا ہے جہاں رنگوں کی مدد سے مختلف عجائبات پیش کیے جاتے ہیں کلر فیکٹری کے نام سے جانے والا جانے والا یہ جو میوزیم ہے اس وقت پورے سین فرانسسکو میں ڈسکشن بنا ہوا ہے ایک کہہ لیں ہاٹ ٹاپک ہے جس پہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک جو ریمبو ٹائپ اسٹیئرز ہیں ان پہ چڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہی جس کو دیکھ کر ہی آپ بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہیں اچھا کلرز دیکھ کے ویسے بھی انسان بہت فریش فیل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ریمبو والی جو اسٹیئرز ہے اس پہ آپ ٹکٹ کا حصول ممکن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن کروانے کے بعد پولکا ڈاٹس کے شکل کے کارڈز دیے جاتے ہیں ان کارڈس کے ذریعے جو ہے ان کو دکھا کر آپ عجائب گھر کے مختلف حصوں کا جو ہے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو اندر اسمیل بھی بڑی اچھی آتی ہے وہ بھی بڑی کلرفل سی اسمیل ہوتی ہے جیسے آپ کو سویٹس یا اس طرح سے ہوتی ہے اچھی طرح وہاں پر ایک سلائڈ پر آپ کے لیے مکرونس بھی رکھے گئے ہیں جو آپ بسکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں وہاں پر طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں بیلونس ہیں اور بچے جو ہیں وہاں جا کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہ عجائب گھر ہے جس کو مختلف طریقے سے انہیں بنایا اور انڈر ڈسکش
कि क्या क्या दुनिया भर में हो रहा है और आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज का टॉपिक जो थोड़ी इंबारसमेंट के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ लेकिन कोई बात नहीं बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है अवेयरनेस की ज़रूरत है और आज हम जनाब बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता इसकी अहमियत क्या खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खाना चाहिए क्योंकि नॉर्मली हमारा ब्रेकफास्ट जो रहता है वो कहते हैं बादशाहों की तरह आपको नाश्ता करना चाहिए लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट इतना हेल्दी होता है या नहीं होता ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है उम्र फरवा हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम टू शो में फरवा कैसे है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फरवा ब्रेकफास्ट की हम बात करें नाश्ता जिसम कहते हैं हमारी हेल्दी रूटीन में होना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे मेट नहीं करते हाँ ब्रेकफास्ट जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे और बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजन टाइम नहीं मैनेज हो पाता कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम सुबह उठते हैं तो हमें भूख नहीं इतनी लगी होती कि हम ब्रेकफास्ट करें जाता, ये लगता है। उसकी बहुत सी रीजन हैं क्योंकि कुछ लोग हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस इतनी आ चुकी हैं कुछ लोग रात का खाना बहुत देर से खाते हैं उसकी वजह से फिर उन्हें सुबह जल्दी भूख नहीं लगती कुछ रूटीन ऐसी डिस्टर्ब हुई होती है सो आपकी बॉडी जो है ना उसको भी एक क्लॉक के साथ चलना होता है और उसमें टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मील टाइमिंग्स सोने से मिनिमम तीन घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए साढ़े सात से आठ बजे के दरमियान आप अपना डिनर कर लें और उसके बाद में दस ग्यारह बजे तक सो जाइए उसके बाद आपको सुबह में भूख लगेगी अब कुछ लोग हैं वो लेट नाइट तक कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं हाँ मंचिंग चलती रहती है उसकी वजह से ऐसा होता है कि सुबह उठ के भी रात को तो से भी होते हैं। आ जाता है खाने को और फिर लोगों को ऐसे भी होता है कि वो सुबह उठते ही पहले कहते हैं जी हम मॉर्निंग टी के बगैर वी कॉन्ट वेकअप हमारा दिन ही नहीं शुरू होता उसकी भी रीजन ये है कि एट टाइम्स आप टाइमली डिनर तो अपना कर लेते हैं सुबह उठते हैं तो वो जो आपको उस टाइम पे सुस्ती है और आंखें नहीं खुल रही होश नहीं हो रही वो इस वजह से नहीं है कि आपको फौरी तौर पे कैफीन या टी निकोटीन इन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस वजह से कि आपका एनर्जी लेवल लो हो चुका होता है ना अब कुछ लोगों की जो आ, इसको हम ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एक फास्टिंग कंडीशन में होते हैं आठ घंटे का फास्ट होता है अब वो कुछ लोगों का जो डिनर और ब्रेकफास्ट के दरमियान वाली विंडो है ना वो आठ घंटे से ज़्यादा की होती है बारह घंटे की भी हो जाती है सुबह आपने सात बजे डिनर किया और फिर आप सात बजे सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं अब वो जो सुबह उठते ही आपसे उठा नहीं जाता और लोग उठते ही चाय पी लेते हैं और सबसे ज़्यादा गलत अपने साथ उस वक्त करते हैं क्योंकि आपके स्टमक में सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा एसिड्स ऑलरेडी होते हैं और वो सारी रात आपकी बॉडी एक फास्टिंग कंडीशन में रही होती है फिर आपने उठते ही चाय पी ली और लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेल डाइजेशन का इशू रहता है और कुछ लोगों का एपिटाइट जो है इस वजह से भी सप्रेस हो जाता है कि वो चाय तो पी ली फिर उनकी एक तरह से वो कहते हैं अभी तो कुछ बॉडी की नीड नीड पूरी हो गई है पाकिस्तान में चाय ऐसे पी जाती है मिक्स करके कि उसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं ब्लैक टी जो है वो इट उसके बहुत से फायदे हैं ग्रीन टी की तरह लेकिन लोग इसको ये समझ के भी ले लेते हैं कि हमने चाय में दूध डाला था सो एक वो जो दूध की रिक्वायरमेंट थी बॉडी की पूरी हो गई जबकि उस दूध का आपको कोई फायदा नहीं होगा और वो तो आपकी बोन है किसी चीज़ के टी वाइटनर्स तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने चाहिए वो आपका इतना ज़्यादा वेट गेन और ओबिसिटी जो है उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान नाइन्थ मोस्ट ओबीस कंट्री है इतनी ज़्यादा ओबिसिटी यहाँ पे फैलती जा रही है कि लोगों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिय डिफिशेंसीज तो हैं लेकिन वो अपेरेंटली इतने ज़्यादा चबी हो चुके हैं ओवर वेट हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं हमारे अंदर तो हर चीज़ की ज्यादा है कोई कमी नहीं हो सकती लेकिन बहुत सारे इश्यूज उनमें चल रहे होते हैं ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी करना चाहिए उसमें एक अच्छा गुड प्रोटीन का सोर्स लेना चाहिए एग्स लेने चाहिए वो लोग जिनको वेट का इशू है वो एग योग ना लें दो एग वाइट्स ले लें लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए और उसमें आपको हाई जो आपके हैं हाई फाइबर वाले ग्रेन्स प्लेन वाइट रिफाइंड फ्लावर वाली ब्रेड ना यूज़ करें ब्रान वाली या हाई फाइबर वाली यूज़ कर लें एटी परसेंट ब्रान वाली यूज़ कर लें सीरियल्स का इस्तेमाल कर लें वो ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि वो सारा दिन आपको सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज देंगे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में सीरियल्स हमें मतलब कुछ हनी बेच होते हैं कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं अगर तो वेट का कोई इशू नहीं है तो आप उसमें स्वीटनर भी ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीटनर वन टी से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है अच्छा स्वीटनर इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन इतनी अमाउंट में कि वो आपको नुकसान ना पहुंचे बहुत ज़्यादा स्वीट एंड अगर आप लेते हैं वो अच्छा नहीं होता आपका यूजुअली बच्चों में तो वो बहुत बुरा होता है क्योंकि स्वीट तो डेवलप हो जाता है फिर वो ब्लैंड प्रोडक्ट्स नहीं लेते ओट्स बहुत अच्छी होती हैं आप इवन अगर गंदम का दलिया ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होता है फॉर्म फ्लेक
अपनी उस वक्त हेल्थ प्रायोरिटी नहीं होती हमारा काम हमारी प्रायोरिटी होती है तो ऐसे लोग दे कैन इवन ग्रैब सम नट्स अगर मिक्स नट्स उसके अंदर रेजन्स जो हैं क्योंकि आपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने हैं उस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह अंडा दूध और ये चीज़ें नाश्ते में ली आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो इवन मिक्स नट्स जो हैं सडनली अगर आपको उठने के बेसिकली आधे घंटे के अंदर आपको नाश्ता लेना आपको कुछ खाना है अगर आप तब नहीं लेंगे आपका मेटाबलिज्म स्लो हो जाएगा क्योंकि फिर बॉडी जो है वो स्टोरेज मोड में जाएगी यूटिलाइजेशन में नहीं और यही रीजन है कि कुछ लोग होते हैं वो पतले होते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते लगता है नहीं होने। वो मोटे हो जाते हैं खाते नहीं और फिर वो कहते हैं हमें पानी भी तेल की तरह लगता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है और फिर बॉडी जो है उसको ये लगता है बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है उससे लगता है अभी इस इंसान ने मुझे खाना नहीं दिया तो इसका मतलब है इसने फ्यूचर में मुझे और लेट देना अच्छा तो एज आ रिजल्ट होता क्या है कि बॉडी जो है ना वो जो कुछ भी उसको हमने दिया ना उसको स्टोर कर लेती है फ्यूचर यूज के लिए और उसे ग्रेजुअली इस्तेमाल करती रहेगी लेकिन ऐसा यूजली होता नहीं कि वो उसको इस्तेमाल करे वो उसको भी स्टोर कर चुकी होती है जो अगला खाना हम देते हैं उसको भी फिर वो स्टोर ही करना शुरू कर देती है इसलिए मेटाबलिज्म स्लो डाउन होने की वजह से बहुत सीश होते हैं ब्रेकफास्ट में अगर एग्स लिए जाएं तो उसका एक तो फ़ायदा ये है कि एग का जो प्रोटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई है एब्जॉर्बशन बहुत अच्छी होती है उसकी बॉडी में उसका बहुत बॉडी को बेनिफिट होता है और साथ में मिल्क का कोई सोर्स हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि ब्रेकफास्ट एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको पूरे दिन की आगे से लेके चलना है कभी ऐसा भी होता है कि आपका लंच जो है यूजली मदर्स का लंच अपना स्किप हो जाता है बच्चों को देखते हुए क्योंकि बच्चों के लंच में बिजी हैं स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को कि उन्होंने अपने बच्चे को फीड करना है बच्चे को स्कूल से पिक करना है तो उनका अपना लंच जो है यूजली स्किप हो जाता है एटलीस्ट आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए कि उस टाइम में अगर आप खाना नहीं भी खा सके आपने कोई सैलड ले लिया आपने आ, कोई फ्रूट ले लिया स्टिल आपने सुबह का तो एक अच्छा मील लिया होता है ना कि वो सारा दिन इट जस्ट कीप्स यू गोइंग ब्रेकफास्ट जितना उसको आप इतना याद रखें बैलेंसड होना चाहिए उसमें सारा कुछ कि इवन अगर आप सीरियल ले रहे हैं साथ आप उसमें स्टिल यू शुड एग एड एन एग एग जो है आप एग वाइट तो बॉयल ले लें साथ वन कप आपने सीरियल ले लिया सीरियल को प्रेफरेबली वाटर में कुक करें अच्छा वाटर में कुक वाटर में करें क्योंकि जिन लोगों को स्पेशली वेट का इशू है ब्लड प्रेशर का है डायबिटीज़ का है उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जब उसमें आप मिल्क ऐड करते हैं वो उसको कुकिंग में अब्जॉर्व करता जाएगा उसकी कैलोरीज बढ़ती जाएंगी इट्स बेटर वाटर में कुक करें मिल्क ऊपर से ऐड करें उसके टेस्ट को कोई फ़र्क नहीं पहुँचेगा लेकिन ये जितनी जो मैं अभी गाइडलाइंस दे रही हूँ ना ये एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसके लिए और नॉर्मल वाले के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि जो एक इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है उनको अगर हम बेड टाइम स्नैक नहीं देते तो ऐसे में उनको ये प्रॉब्लम आता है कि सुबह उनकी फास्टिंग शुगर जो है बहुत हाई आ रही होती है क्योंकि वही रीज़न कि बहुत लंबी विंडो आ गई उन्होंने डिनर अपना अर्ली ले लिया था बेड टाइम स्नैक नहीं लिया था फिर ब्रेकफास्ट वाले टाइम तक ये होता है कि रात में कोई चार पाँच बजे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अब बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है ऐसे में बॉडी इंटरनल उसके जो हार्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है तो ग्लूकागॉन इज़ एन अदर हार्मोन वो उसको बैलेंस करने के लिए आपकी शुगर को अंदर से उसको फिर बनाता है और फिर ऐसे में होता ही है एज आ रिजल्ट कुछ लोग बेचारे को कहते हैं खाया ऐसा कुछ नहीं था पर हेज हम बहुत करते हैं हम इंसुलिन भी लगा रहे हैं फास्टिंग बहुत हाई आ रही है उनके लिए ज़रूरी है कि वो बेड टाइम स्नैक ज़रूर लें जो कि रात जिस तरह दस बजे वो एक कप दूध ले सकते हैं ठीक हो क्या एक से दो ब्रांड वाले रस ले सकते हैं कोई ऐसी चीज़ कार्बोहाइड्रेट क्योंकि जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डाइटिशियन के प्लान के अकॉर्डिंग चले अकॉर्डिंग चले उनके कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग इंसुलिन यूनिट्स के अकॉर्डिंग की जाती है सो उनका जो ब्रेकफास्ट में वो कितनी अमाउंट में अपने कार्ड्स लेंगे वो उनकी डाइटिशियन डिसाइड करेगी एज पर उनकी जो इंसुलिन की डोज है उनको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा नॉर्मल पर्सन जो है वो ये देख सकते हैं मतलब टू ब्रेड स्लाइसेस सफिशिएंट होते हैं वन कप सीरियल सफिशिएंट होता है ऐसे में साथ आपने अगर मिल्क भी ऐड की है तो मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल रहे होते हैं मिल्क नहीं ले सकते योगट लें जिन लोगों को मॉर्निंग जिन लोगों को एसिडिटी का बहुत इशू है उन लोगों को सुबह एम्प्टी स्टमक योगर्ट लेना चाहिए योगर्ट लेना चाहिए ठीक है एम्प्टी स्टमक कुछ लोग वेट लॉस के चक्कर में एप्पल साइडर विनेगर पी लेते हैं बहुत गलत करते हैं स्टमक के लिए बहुत गलत है क्योंकि ऑलरेडी एसिडिटी अंदर है स्टमक में
सिनेमन टी एम टी स्टमक यूज कर सही, सकते हैं इट एक्चुअली हेल्प विद वेट लॉस उसमें हनी डाल सकते हैं उसमें लेमन ना डालिए खाली पेट उसमें कोई विनेगर वगैरह मत ऐड कीजिए ऐसी चीज इसमें थोड़ा सा आपके होती है हाँ वो मत लीजिए इसके अलावा टी मत इस्तेमाल करें ठीक है उस वक्त मतलब उठते ही आपने ऐसा कुछ नहीं खाया कि आपको उसको हजम करना है और आपने उसको लेकिन उसको इतनी क्रेविंग हो रही होती है आपको उसको चाय के कि आपको बस चाय मिल वो क्योंकि हैबिट इसीलिए डेवलप हुई कि जिस तरह मैंने बताया आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप करता है आपकी भूख का ताल्लुक आपके पेट से नहीं आपके दिमाग से जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं ईट समथिंग इसीलिए फरमाया गया कि हाथ खींच लें खाने से जब आपको थोड़ी भूख बाकी हो तो होता इसी तरह है कि हम खाते चले जाते हैं हाँ। या उठते साथ ही हम चाय ले लेते हैं अगर आप उठते ही एक फ्रूट ले लेंगे या आपने जूस भी ले लिया हाफ कप तो थोड़ी देर में आप नोट कीजिएगा आपको ये क्रेविंग चली जाएगी क्योंकि वो आपकी बॉडी उस वक्त वैसे ही कुछ मांग रही है क्योंकि एनर्जी लेवल लो है आप सुबह उठते ही जैसे कुछ खाते हैं तो एकदम से आप वैसे भी जाग सकते हैं तो ये जरूरी नहीं कि चाय जो है वो सुबह उठते ही खाली पेट इस्तेमाल की जाए कुछ लोग कॉफी भी ले लेते हैं कॉफी में भी कैफीन होती है कैफीन से एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं स्पेशली जिन लोगों को कोई ज्वाइंट रिलेटेड इशू है बोन रिलेटेड इशू है कोई फ्रैक्चर वगैरह क्योंकि ऑलरेडी वो एनसेप्ट वगैरह ले रहे होते हैं ऐसी मेडिसन एसिडिटी बढ़ा देती हैं जो कि स्टमक में फिर लेटर ऑन होता ही है दर्द भी रहता है डाइजेशन का बहुत ज्यादा इशू रहता है भी इसी वजह से शायद ज्यादा रहती है उन मेडिसन की वजह से एसिडिटी वैसे ही होती है चाय कॉफी की वजह से और ज्यादा हो जाती है इवन ग्रीन टी से भी एसिडिटी होती है इसलिए इसको आप खाने के बाद लें खाली पेट इसको लेने की जरूरत है बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन टी आपको पतला कर देती है सुबह सुबह अगर आप नहाए वो ग्रीन टी पी लें ये भी कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर कर दे नहीं ग्रीन टी खाली आपको पतला नहीं करती आपको अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है फिजिकल एक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जब तक आप अपनी डाइट जो है उसको हेल्दी नहीं बनाएंगे खाली ग्रीन टी में कुछ भी नहीं करना वो मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप ज़रूर करती है लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं इससे तो पता नहीं जी फैट ऐसे कट डाउन हो जाता है फैट इस तरह नहीं कट डाउन होता फैट ग्रेजुअली कट डाउन होता है ग्रीन टी को आपने अगर लेना है आप खाने के बाद लें वो आपकी डाइजेशन को इन्हेंस करती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्बन को इन्हेंस करती है लेकिन बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी एब्जॉर्बन को हिंडर करती है जैसे कि आयरन है कैल्शियम है उसके साथ लिया तो वो तो उसकी एब्जॉर्बन का बिल्कुल बेड़ा फर्क कर देगी तब नहीं लेनी चाहिए थैंक यू सो मच उमेर फजा बहुत शुक्रिया जिसना ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे आप देखते रहिए जागल हाँ